But all their allies, warrior spearmen from many cities, are a huge problem for me. They thwart my wish to smash down those sturdy walls of Troy. Nine of great Zeus' years have rolled on past. Ships' planks have rotted, the ropes have frayed. Back home, our wives and children wait for us. The work for which we came remains undone. Le texte d'Homère que l'on vient d'entendre, tiré de l'Iliade, nous apprend que les bateaux grecs de la flotte achéenne de la guerre de Troie étaient des bateaux assemblés par ligature. C'est ce que l'on appelle des bateaux cousus. Ce sont les fameux liens dont parle le texte d'Homère. Cette technique, nous en avons le témoignage à travers plusieurs épaves grecques archaïques du VIe siècle avant Jésus-Christ, comme par exemple les épaves découvertes à Marseille, à plein Jules Verne. Et ces épaves nous montrent que, loin d'être rudimentaire, cette technique de construction d'assemblage par ligature était très élaborée et témoigne du degré de sophistication atteint par les charpentiers grecs de l'époque archaïque. La technique d'assemblage par ligature est une des plus anciennes techniques de construction des bateaux. C'est une technique naturelle qui remonte aux origines mêmes de la construction navale. The earliest evidence of this technique has been found in Egypt, on sites of the Nile Valley and the Red Sea coast. In an underground gallery at Ein Sukhna, the carbonized remains of a completely dismantled and carefully stored sewn boat have recently been discovered. Nous sommes ici dans une des galeries de Ein Sukhna sur le bord de la Mer Rouge, en présence d'un bateau de moyen empire. Ces vestiges montrent que ces bateaux étaient assemblés avec des ligatures et des tenants. On observe la distribution euh, très bien sur ces deux ensembles. Alors on a des assemblages par tenons et mortaise, soit simples, soit doubles, associés avec des systèmes d'assemblage par ligature. Le plus ancien bateau cousu connus au monde remontent à l'ancien empire de l'Égypte pharaonique. Ils ont été trouvés à Abydos et qui date de 3000 avant Jésus-Christ. Mais les plus grands bateaux cousus connus en Égypte sont le bateau de Chiops trouvé sur le plateau des pyramides. Il mesure 42 mètres et il date de 2600 avant Jésus-Christ. Le système de ligature le plus ancien utilisé en Égypte, c'est le système d'assemblage par ligature transversale, dont l'origine se retrouve dans les bateaux de papyrus. Au Moyen Empire, les ligatures transversales disparaissent pour faire place à des, à des ligatures ponctuelles avec des tenons, comme on le voit dans les bateaux de Aïe Sokhna. Le système d'assemblage par ligature des Égyptiens est très particulier et sans équivalent ailleurs. Cette technique peut aussi revêtir des formes extrêmement diversifiées. La ligature peut être faite dans le sens longitudinal, comme elle peut être faite dans le sens transversal. Et euh, les ligatures peuvent passer d'un point à un autre simplement selon la technique du surjet, où on peut faire des tours de serrage avec ensuite plusieurs allers-retours selon le schéma du point de croix. Cette technique primitive est une des techniques les plus largement répandues dans le monde. On la trouve de la mer Baltique jusqu'à la mer de Chine. Et aujourd'hui, par exemple, on la retrouve encore très largement pratiquée dans tout l'océan Indien. And so a team from the Centre d'Études Alexandrine in Egypt is heading for India. The aim is to discover more about this assembly technique. The research will concentrate in the south, in the state of Kerala, where sewn boats are still common. Depuis cinq ans maintenant, le Centre d'Études Alexandrine, notre équipe du CNRS qui est basée de façon permanente à Alexandrine, a entrepris une enquête sur les artisanats traditionnels en Afrique subsaharienne et aussi en Inde, de façon à pouvoir éclairer les traces de ces artisanats que nous trouvons dans nos fouilles à Alexandrie même. 
C'est ainsi que nous sommes partis à la recherche des ateliers de verre, de verre premier, mais aussi de ces transformations, et également de métallurgie. Et nous avons élargi récemment notre enquête aux bateaux traditionnels, et notamment aux bateaux Ouzu, dans le sud-ouest de l'Inde, dans le Kerala. The backwaters, a network of lagoons and brackish lakes connected by man-made canals that stretches some 200 kilometers long and 30 wide inland from the Malabar coast in the state of Kerala. This network, fed by some 40 coastal rivers, represents an important means of communication along an inhospitable coast that is thick with tropical forest. It is an important factor in the local economy for the transport of goods and, these days, as a tourist attraction. At dawn or at dusk, the lakes and lagoons are covered with innumerable large sewn vessels called katuvalam. They settle themselves in the middle of the lake by mooring to punting poles planted vertically in the lake bed. One or more often two boatmen will dive in to gather the sand of the lagoon and will fill their craft to capacity right up to the level of the gunnels. A boat of a dozen meters can thus carry almost five tons of sand. The boat will then slowly make its way to a makeshift landing stage. The sand is shoveled, washed and sifted in the water before being loaded into baskets. If the quality of the sand is suitable, it will then be transferred directly onto lorries. A veritable roundabout of boats and lorries come and go, one after the other, all day long. Other boats deliver clay destined for brickworks where it piles up in a thick embankment. This quarrying work, along with fishing, is one of the principal activities of the backwaters. It is, however, relatively recent 
and due to a strong demand from the construction sector. The Malabar coast in the north of Kerala. These large fishing vessels, pointing their prows out to sea, are also katuvalams. Drawn up onto the shore, they are protected from bad weather by palm mats. As with the ships of the Greek fleet at Troy, their broken lashings and unstitched seams have left them unseaworthy and forlorn, awaiting repairs that may never happen. Nevertheless, fishing continues along the coast, but instead of these large traditional sewn boats left slowly to rot, the fishermen use a strange craft. In December 2004, the coast was ravaged by a tsunami. The majority of boats and houses were destroyed. The fishermen, however, continue their profession using rudimentary glass fiber vessels donated after the catastrophe by humanitarian organizations. These rafts of a modern material are the exact replicas of a traditional boat, the Katumaram. Along the shore one can often see tree trunks lined up. These are the elements of this primitive craft. In the Malayalam language, Katumaram means tied boat. It's the origin of the word Katamaran. Some wooden examples of this craft are still used along the coast. In 1697, the English pirate and adventurer, William Dampier, described them. On the Coromandel coast, they are called catamarans. They are made of one or two logs, oftentimes of a light wood, so small that they can transport but one man whose legs and lower parts are at all times in the water. However, the traditional catamaran this simple assembly of three roughly cut trunks lashed together is gradually disappearing. More and more, the modern copy is taking its place. It is indeed curious that the modernization of a primitive craft, so well adapted to its environment, can only be done through imitation. A few wooden catamarans have been relegated to the interior waterways, where they are used by very poor fishermen. Alape is nicknamed the Venice of the East. It is the departure point for cruises through the labyrinthine canals of the backwaters. More than 400 houseboats ply the waterways. Alape is at the heart of the region's waterborne tourism. These houseboats have all the comforts. Some even boast air conditioning. It's a long call from the original craft that were principally involved in the transport of rice. These barges also belong to the family of sewn boats, the Katuvalams. Modifications, as with basic repairs, are done on land. Originally, these boats of around 20 meters in length were assembled by stitching. Today, only a few craftsmen still practice this technique at Alape in order to repair the old traditional vessels. But this tradition is day by day losing out to modern techniques using nails and rivets that allow for boats to be elongated up to 30 meters. There is a risk that just a few years from now, the know-how and memory will be totally lost.
After repairs and modifications, and the barges motorised, all to be able to receive tourists, the final proofing and protection of the old lashings of the hull are still done in the traditional style, with a coating of fish oil. Dans les bocs moteurs, on trouve aussi d'autres types d'embarcations. Par exemple, on a des petites pirogues monoxyles qui servent de barque de pêche, mais pour un ou deux pêcheurs et leurs filets guère plus. Et ces petites pirogues sont simplement propulsées à la pagaie. Ces pirogues monoxyles sont appelées Kurevalam et elles mesurent 4 à 6 mètres de longueur environ. Elles sont taillées dans un simple tronc de manguier, mais les réparations se font toujours par ligature, avec des pièces rapportées ligaturées. Mais il arrive que ces réparations soient tellement nombreuses qu'à la fin, le monoxyde d'origine soit à peine discernable, n'est plus que résiduel, et on pourrait facilement les confondre avec des bateaux cousus d'origine, alors que ce n'est pas le cas. On retrouve aussi dans les backwaters des grandes barques qui appartiennent à la famille des Ketuvalam. Ces barques atteignent généralement 8 à 12 mètres de longueur, mais les plus grandes peuvent atteindre 18 à 20 mètres, ce qui est considérable. Et ce sont ces barques qu'utilisent les sabliers. Ce sont des bateaux qui se caractérisent par leurs formes élégantes et leurs extrémités symétriques qui se relèvent également. Malheureusement, aujourd'hui, la construction de nouveaux bateaux, de pêche, de transport ou de tourisme, selon les techniques traditionnelles d'assemblage par ligature, se fait de plus en plus rare. Néanmoins, pour répondre à la demande importante en barque de pêche, en bateau pour la récupération du sable ou en bateau de tourisme, les chantiers se limitent de plus en plus à réparer les anciennes embarcations. Mais le risque à la longue, à force de pratiquer uniquement des réparations, sans construire de nouveaux bateaux, c'est de faire disparaître ces embarcations traditionnelles. Set near the villages and always by the water, the boatyards need no more than a generally flat area big enough to pull the boats high and dry and to walk around them. A simple piece of sheeting, usually synthetic, protects the workers from the sun and tropical rains. <laughs> the tools are traditional. Hammers, tighteners, Plugs, chisels, wedges, awls, augers, wooden mallets, packing wedges, knives, needles. Certain sledgehammers are still made of stone. Apart from some synthetic fibers, the materials are generally taken from local resources. Wood from teak, and breadfruit trees, palms, coconut fiber. The most important repairs involve replacing certain planking, and this requires boring new holes to thread the stitching. But most frequently, the repair and maintenance concerns the stitching itself. It is regularly replaced this work is undertaken by specialists, one inside the boat who directs the operation, sometimes with an assistant, and another on the outside. The stitching is done first on the inside of the craft. This includes placing rolls of coconut fiber so that they will be packed in by the lashings to ensure a watertight fit. Threading the stitch through the previously pierced holes is done with the help of a long needle made from a blade of palm frond. Gradually the lashings are blocked and then carefully hammered to pack them tight.
With each passage, the lashing is grasped outside the hull and pulled firmly, using a mallet as a tightener. The lashing is then blocked before being threaded back through to the interior. The rhythm of the work follows the beat of the mallet. The final touches require filling the stitch holes with a plug of tightly packed coconut fibres. Repairs can often involve the replacement of frames. These are in turn adjusted and notched to allow a space for the plank stitching. Then they are pierced to be lashed to the planking following the same principle. Il y a beaucoup d'analogies entre les bateaux cousus du Kerala et les bateaux cousus de la Méditerranée antique et notamment les bateaux grecs de l'époque archaïque comme les bateaux de la place Jules Verne à Marseille ou encore très vraisemblablement les bateaux de la guerre de Troie ou le navire d'Ulysse de l'époque homérique. Le principe est exactement le même et la technique est très semblable même s'il y a des petites différences et si aujourd'hui elle paraît un petit peu moins sophistiquée. Cette approche ethnographique est intéressante parce qu'elle nous permet de bien comprendre toute la chaîne opératoire de la construction des bateaux cousus, depuis en somme l'arbre jusqu'au lancement du navire. Ça nous permet aussi de comprendre toute une série de problèmes comme celui de la longévité de ces bateaux, comme le problème de l'étanchéité ou encore celui des réparations. En somme, cela nous permet de bien comprendre ces techniques dans tous ces aspects, aussi bien ses avantages que ses inconvénients. Et cela nous permet aussi, sur le plan archéologique, de mieux comprendre comment étaient construits les bateaux grecs archaïques et donc d'être capable de reproduire ces techniques de construction, voire de reconstruire à l'identique des répliques navigantes de ces bateaux. Et ça, c'est extrêmement intéressant.